天鹅的嘴巴是这样子过来，是这个样子。然后呢，它的前额有一个肉瘤，黑色的肉瘤。前额有一个黑色的肉瘤，在这里，黑色的肉瘤。然后这个黑色的这个部分呢，从从前额的那个瘤的最最末端，就一直延伸过来，到眼睛，到眼睛，然后下面延伸到下唇的。下面，那么从热流的末端拉到下唇的下面这边，这个也是黑色的，鼻孔在这里。那么黑色的部分沿着肉瘤再到鼻孔，所以它变成这个样子。如果我们把这个这个天鹅的头转过来正面看。正面看的话，它肉瘤在这里，然后这个这个头，啊，这个是个头，肉瘤在前面，然后呢，它这个，这个是白色，白色，这个是黑色。黑色，嘴巴，嘴巴在这里，眼睛在这里，这个是黑色。然后这个是鼻孔，是这样的，头顶的白色是有一个 V 字形的很长，一直到那个黑色瘤瘤的后面，这个就是天鹅，所以天鹅啦跟鸭子啊跟跟什么什么白鹭是什么都不一样，啊，那么天鹅的这个嘴巴，从它黑色的部分到这里，这个长度等于。这个长度，眼睛在在中间，这样子哈，所以你掌握住这个样子之后，你画这个天鹅就容易画了。好，那你你现在要要画天鹅，一定要构图啊，一定要要一定要构图。这个天鹅啊，在要展翅的时候，它那个姿态很特别。姿态很特别，啊，脚这个是个头，这个是身子。有时候呢，为了要好看，故意把天鹅的那个的脖子啊画长一点啊。他的身子不是很长，不是很长，啊，这个是身子。那么这个是四级飞鱼。这个是初级会，就是说，你看，你看那个跳天鹅舞那个芭蕾舞啊，他手都会哎弄这样子，就是表示这个天鹅的那个翅膀啊，它张开的时候两层，四级会鱼是初级会鱼，所以它整个翅从外面看它是白色的，会这样子，会这这个样子，那边也一样。这样，会这样。那你们要构图，一定要构图，要不然你这个脖子啊，你会画的很辛苦了啊，一下子太粗了，换一张纸。那个女生摆的白天的这些，那个黑。
，还有黑天鹅。对，那是红的，这是漏流，漏流就好，漏流，对，漏流，黑天鹅，黑天鹅的对是红的，这个变成红的，这个这个也是黑的，黑天鹅的样子跟白天鹅的头有一点不一样，大结构是一样的好,好，那我们现在来先构图，其实天鹅的构图简单啊，那柳树啦，我们这一学期教了，下一学期还有一个。这个柳树跟什么，跟那个还哎三三次画柳柳叶，那你柳叶你们大概就就熟悉了，因为柳叶呢容易画，而且比较快，啊不要啰里吧嗦的啊，所以尽量的你以后啊想要构图可以还会加一些柳叶，而且柳叶可以跟其他的树配，刚刚有位同学嘛。刚刚有位同学，他是啊陈秀茹啊，哎，他把那个柳叶跟那个茶花配，也很好看啊，啊。那现在呢，啊，这个嘴巴，先先把头画出来，有一个肉瘤，这个肉瘤在这里，那么肉瘤再过来是头。眼睛在这个地方啊，眼睛在这地方。那那这个嘴巴呢？这个长度，这个长度到这里，大概到这里。啊，这个是他的嘴巴。然后呢，从这里，这个是天鹅，天鹅的头的形状。然后从这里有一个，这里有一个它的鼻孔。鼻孔在这里，但是它黑色的部分呢，就延伸到鼻孔这里来，它等于一条，这样一条这样过来，啊，那这一些你在自然界，你看那个天鹅的时候，看不到眼睛，因为眼睛小小的，眼睛小小的。但是我们画的时候呢，把那个眼睛的部位留出来一点，留出来一点，眼睛的部分留出来一点，要不然不好看啊。好，这样，画。这个天鹅啊，头太大了，啊，身子就这样，好。从这里呢，后面是一个它的背，背，然后它身子呢，这个是水了，这个是水面，那这个这个这个是刺激，刺激会。然后呢，还有初级会议，初级会议，然后这个是屁股，屁股在这里，啊，后面也是有初级会议，然后初级会议。啊，天鹅就这个样子，啊，这个是示范，你看，示范，这个，你看，头大了一点，脖子就要长，脖子长，身子就要大，一张纸就画不下，所以构图很重要，因为你,你不构图，这样直接画人不行。那我们构图的话，这张这样不行，所以我们再拿一张画小一点，啊，但是这里就这样子了，我们要。
示范画这个白粉。我们加一点咖啡色在这里，一点咖啡色。嗯，不会。啊，眼睛不好。咖啡色啊。好，这个是咖啡色。我先把这个白粉加上去，整支笔都在都在白粉里面搓一搓，然后在这边调一调，然后呢，笔尖在咖啡色上面呢弄一点点。弄一点点，好，那这样子啊，这个已经有咖啡色的成分在上面了。然后你看它一笔，对不对？再来啊，那这个天鹅的头出来了，好，翅膀。笔尖也是要沾一点咖啡色，从这里一笔。加油水吗？就是调一点点而已。好，然后我加笔尖有咖啡色，那我怎么怎么画呢？笔尖有咖啡色，所以我每一笔过来就是一片刺的，一笔过来就是一片刺的。因为我画那个六分之一太小啊，我们不容易去去表现啊，这个就有翅膀的感觉，对不对？就是说白粉笔尖沾一点点咖啡色。那这个是次级灰雨，然后再过来就是初级灰雨，一直压到连笔肚子都压压压上去哈、啊。这个是
一边的翅膀。另外一边，后面的，后面的翅膀，这个是那个刺刺脊飞鱼，这边过来才是初级飞鱼。这个地方鼓起来，这个地方就背。那背部呢？那这样就差不多了。然后就是腹部，腹部简单是白粉嘛哈，啊，笔尖也是也是要，要有一些那个咖啡色。那因为哈，因为这个白呃天鹅啊，它在水面上，所以水面上的话，它靠近水的地方呢，它是暗色的，暗色的，所以你那个咖啡色你可以多一点，在笔尖。在笔尖，然后呢，这个笔尖向下，笔尖向下啊，差不多。好，那个瀑布的地方，到水面的地方有了，然后，然后再下来的这个部分，啊，这个就不需要很白。这样留一点留白没有关系，就这样。那嘴巴是红色的，怎么样的红色呢？二一九的珠标的颜色啊，你不要用二一，二一太红了了啊，用二一九珠标的颜色它的颜色啊，也不用多，不要太多，太多太浓的话，反而不好看。所以你要淡淡的珠标的颜色，但是笔尖还是要有一点浓，笔尖还是要有一点浓。画这个嘴巴哈，最重要的是你要尽量用一笔，啊，尽量用一笔，啊，你看这里哈，从这里。我这样往这条线推上去，然后一边推一边把笔呢往下压，这样就会变成一个三角形，一笔就成型了啊，一笔成型。比较近，这样子的话，颜色比较自然。你不要一直描描描，越描越好，越难看。好，然后黑色不够，我们黑色再加强
。那头的部分你不用动它，羽毛的部分用淡墨稍微撇一下。羽毛的部分呢的部分呢、啊？你你用那个淡墨来描一下。我们头的部分根本不会动它，觉得很自然，就会很自然。啊，那眼睛虽然是很小，但是你眼睛还是要把它画出来。嗯、啊，眼睛画出来，然后那个那个牙签点一下那个眼珠上面的亮光。那为什么要用牙签？牙签最安全的，不会点太大，变成白内障。<笑>啊，这样，啊，就是，就是那个天鹅了。现在呢，天鹅在水面上，水用蓝色的，水用蓝色。你家有什么大笔呀、啊？最大的笔拿出来，啊，用最大的笔就拿出来，用蓝色的来画。那同学们一定会想说，我们要不要从后面？不必啊，为什么呢？因为这个这个白粉呐、啊，它好像有对颜料有排斥性。你白粉你画上去之后，其他颜色。压不上它，压不上它，它可以压别人的颜色。所以呢，啊，比如说我现在，我现在那个那个那个蓝色的，呃，水啊，我希望到头的上面来，啊，然后我们就可以。你哈，比如说它头是弯曲的。你的笔也要跟着它弯曲，啊，比如说你看，我这个这个头在这里，我就以这个角度画出去，啊，它是比较平，我就比较平画出去，但是走笔都是水平的，啊，比如说你看我这里，这里是斜的，我就斜的，但是我走笔是水平的。这个水平的，这样啊，那这个呢，要慢工出细活，慢慢的，啊，你如果有大一点的笔，那方便看不出来，所以这样子的话，你这个染呐、啊，就比较方便了。啊、没问题啊，这个就是染的方法啊。啊下面。嗯
所以这个技巧就是说，你呢，你这个笔呀、啊，是根据它的形状、这个角度一起的，然后你拉平拉的时候一定要水平。笔是斜的，但走的时候是水平之后，这个背景啊，这个水啊，都画好之后，你要等干了，画柳叶<咳>。那同学们会问说：“哎，那我我这个笔不够大，所以我我，所以所以我画的时候一条一条。”没有关系哈、啊，你如果到那个油漆行啊，买那个排笔啊，来画也可以啊。油漆行的笔有这么宽的，对不对？两三下，呃，就不用那么那么花精神，对不对？好，啊，现在这样子啊，让它干，让它干。白粉的部分都不会受影响，倒是这个红色的部分会被晕染下来。等干了之后再补它一笔。就可以了。好，那这个柳条，柳条呢，我们要咖啡色加一点，墨，好，咖啡色加墨，加墨，因为咖啡色本身呢、啊、还是太红了一点啊，我们加墨，调一调看，啊，调到你认为哎，差不多可以了。还留下来，要留下来，就是定下来。那个昨天我上那个中原国小班，又有同学在问我，老师啊，是不是站着画比较好画？<笑>我看你都站着画，我说我是逼不得已，是为了大家呢。想当年我参加那个三音社教，跟那个李宗翰老师学山水。二十个同学，六六七个、七八个围在前面，后面都看不到了。对呀。所以上课的时候要怎么样？拿一张高凳子，站在上面，头伸过来看，哇，两个小时脖子都酸死，对不对？也看不清楚。那为了大家方便嘛，我就站着画。哎，你们坐着看，大家都看得到，很方便嘛。就这样。他说：“哦，老师啊，我以为站着画比较好画。”哈哈哈哈哈！哎，我让你们画画看吧。站着是画油。因为啊，这个这个站着的话，这个水流不到笔尖的，所以不太好。好，现在呢，我们这个地方可以弄个那个柳条的柳柳树的那个茎啊。
啊，先把那个枝枝干画出来，啊，跟那个分支画出来，然后呢，这个柳条啊，柳树是很高的，很高，那这个天鹅很靠近我们呢、啊，这构图的时候呢，我就是我就是假假设说，这个柳条也是很靠近我们，比我们更靠近，就在我们前面，啊。就在我们前面，所以呢，我们就拉过来，这个风有一点吹啊，风有一点吹，有些是从上面过来的，你上面还有枝条啊。这样，啊，有有几个呢？盖住，有几有一两条盖住那个那个天鹅的那个地方就可以了，天鹅的身上就可以了。这个表示前后的距离不同。你如果这些柳条没有盖到那个天鹅身上的话，你就不知道哪一个是前，哪一个是后。所以一定要把它拉下来，拉到哎超过那个。天鹅的身上，那你画了这个叶子之后，知道说这个柳条很靠近我们，天鹅也很靠近。那这个天鹅的那个影子呢，你可以呀、啊。天鹅的影子。在水下面，啊，跟它是对称的，它是这样弯上去，你也这样弯下来，啊，这个下面因为有有看不到了，所以没有画出来，这个简单，描一下就可以了。现在呢，最重要是要讲叶子，那柳叶是弯的，而且同学们画柳叶往往是画很小很小很小气的，那么短短一片一片呐、啊，你要画长一点。你用什么呢？用日式大长流，或者用那个大蓝竹，都可以。为什么？因为大蓝竹它的笔尖有弹性嘛，跟日式大长流一样，它笔尖比较弹性。啊，你你你可以，你画起来会比较长。啊，那我们就来画这个柳叶，一点笔尖可以沾一点墨。好。从上到下，从下到上都无所谓了哈。这个是中间的，因为它这个柳叶是环状附身，所以前后左右都有。这个是交叉的，啊，叫交叉的，因为它不会是直直的哈。所以呢，有时候粗，这个粗一点，我有时候细一点。没有关系，要画长一点，不要那样怕怕的，你就把它拉长。那这个等干了再画。有长有短有细有粗，啊，这样才会灵活，这样才灵活啊！你看啊，每一笔都是弯的哦，啊，有些很细，有些粗。哎、欸，今天下午哈、哦，有一人要招待我们去唱卡拉 OK 啊、哦，记得尽量去。他们那个地方啊、哦，哎、欸，我没去过啊，我没去过。他是礼拜一。礼拜一对。<笑>
啊，那么继续玩，等干了继续玩下。那么在这个地方的颜色会浅，你加一点墨，不要加太多。我我我那个画稿是加了太多了一点点，所以黑了，难一点。那下面那是？不是啦，因为我这里有颜料就把它涂了嘛，所以颜色不一样，应该这个地方难一点，那边淡一点。啊，是这样子。我在这边身上有时候你没有办法控制好啊。那么如果有同学啊，如果说我我我我我会画山水啊，那我远方的啊，我弄一点，弄一点那个那个小山啊什么啊。等一下，你先放多的，慢慢跟你讲。起码没太高。啊，画个小山，那也可以的啊。那个会会会什么？会画呃呃山水的人，他就会画一些云啊。云云在半山腰，啊，这个用用用淡墨，这个有绿色的啊，画，样，那后面有一点背景，有些呢喜欢从上面这样拉拉拉个拉个岩壁，岩壁下面是一些云，上面一些点点一些胎，那也可以啊，就是说你有一个构图在那里，啊，啊这样天鹅应该就不没问题。那么画好之后，最后要看看，如果你还要再补的话，你可以再去补一些颜色，比如白色好像，呃，什么地方好像白色不够，啊，啊，好像白色不太够的时候，那你再，你可以再加，啊，比如说我我这个地方，头的地方，给它亮一点。啊，呃，这个地方给它亮一点，这个翅膀这边给它亮一点，啊，这里亮一点。好，那这样就就会比较好看。享用。